Ja. Oh, hé, hey, goed bedacht van jou. Hé, hey, maar mopper eend, ik zal het even laten zien. En ik zag al dat Estelle er al mee begonnen was. Um, mopper eend, die um, um, is dus niet zo vrolijk. En ik wil vragen of jullie straks een tekening van mopper eend willen maken. Met daarboven de regendruppeltjes en de regenboog. Bij de Rijdende School bieden we basisonderwijs aan aan kinderen van 4 tot zo'n 12, 13 jaar op die momenten dat hun ouders op reis zijn. Ook aan kinderen die normaal het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs bezoeken. De Rijdende School wordt bekostigd vanuit het ministerie van OCW, net als alle andere basisscholen in Nederland. Sinds 1985 is er een apart ministerieel besluit waarin de bekostiging van het onderwijs aan kinderen van beroepsmatig reizende ouders officieel geregeld is. Als kinderen van buitenlandse circusartiesten of kermisexploitanten voor één seizoen in Nederland reizen, neemt de Rijdende School eerst contact op met de school waar het kind in het thuisland staat ingeschreven. In overleg wordt afgestemd hoe het onderwijs eruit komt te zien. Normaal gesproken geven wij les aan onze leerlingen via mobiele leswagens. Deze leswagens worden geplaatst bij het kermis- of het circusterrein waar de leerlingen zich bevinden. Een deel van onze leerlingen reist namelijk in nou ja, wat grotere groepen, waardoor het mogelijk is om de leerkracht fysiek langs te laten gaan en les te geven in deze mobiele leswagen. Maar misschien nog wel een groter deel van onze leerlingen reist in wat kleinere groepen of zelfs individueel of in het buitenland. En deze leerlingen zijn voornamelijk afhankelijk van ons afstandsonderwijs. Dit is natuurlijk niet voor elke leerling hetzelfde, dus we kijken ook goed naar waar de behoefte ligt bij deze leerling. Waar de ene leerling zich misschien helemaal lekker voelt bij een instructievideo over de keersommen, vindt een andere leerling dit misschien wel heel erg lastig en vindt hij het juist veel fijner als je naast hem komt zitten met concreet materiaal om het op die manier uit te leggen. We hebben niet altijd de leerlingen van dezelfde jaargroep of in dezelfde ontwikkelfase bij elkaar in de klas, maar die zijn natuurlijk wel elders in het land te vinden. We laten deze leerlingen dan online contact met elkaar zoeken um, om te werken bijvoorbeeld aan wereldoriëntatieprojecten of aan hun spreekvaardigheid op het gebied van Engels of bijvoorbeeld met de verwerkingsopdracht van begrijpend lezen. En het kleine wolkje werd nog een beetje groter. Haan was aan het kraaien. Kukkeluku! En eend ging er naartoe. Och, het ziet dikkie! Ik heb helemaal niemand om mee te spelen, zei één tegen Haan. Oh, maar als je zin hebt, mag je wel met mij spelen, zei Haan. Dan kunnen we in koor gaan kraaien. Een deel van het jaar volgen zij onderwijs bij een reguliere basisschool. En met hen hebben wij het hele jaar, maar vooral als zij op reis zijn, nauw contact over de ontwikkeling van de leerling. En zo verloopt de overgang van de ene naar de andere school zo soepel mogelijk. En uiteraard hebben we ook intensief contact met onze ouders. In het geval van afstandsonderwijs zijn wij zelfs afhankelijk van hen. Zij ondersteunen hun kinderen tijdens de les. Dus via de webcam zitten zij ernaast. Maar als die webcam dan weer uitgaat, begeleiden zij hen ook met de lesstof. Ouders kunnen de activiteiten ook lezen in ons digitale systeem. Navileren. Ze kunnen de lesopzet lezen. Um, en daar wordt ook differentiatie in aangebracht. Dus ze kunnen een stapje omhoog en een stapje omlaag. Ze kunnen zelf inschatten uh, wat kan mijn zoon of dochter. Daarna in datzelfde systeem beoordelen ze hoe de kleuter het heeft gedaan. 